Amigos de Ciudad y Poder y Reporte Querétaro, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto otra vez y como siempre te tengo 5 noticias que tú tienes que conocer. Vámonos con la información que esto es en corto. Y por si ustedes también se creyeron que la escapada del Chapo Guzmán fue super misión imposible, esta versión ya se está cayendo a pedazos y por tres simples argumentos. Número uno es ¿qué pasó con toda la tierra? No puedes agarrar y escarbar un túnel de kilómetro y medio de largo sin dejar aunque sea un poco de evidencia. Segunda es que por normatividad federal, todas las prisiones de alta seguridad tienen que estar construidas sobre una plancha de 2 metros de concreto, lo que hace imposible que sea penetrada a menos que utilicen maquinaria que obviamente haría muchísimo ruido. Y la tercera es que de acuerdo al exdirector del CISEN, quien por cierto diseñó la prisión, no hay ni un solo minuto en el que los reos no estén siendo videograbados, ni un solo minuto. Entonces ante todo esto, ¿cómo escapó el Chapo? De acuerdo a una versión dada a conocer por el portal Reporte Índigo, el Chapo pudo haber salido caminando por la puerta de entrada vestido como visitante, pues con ayuda de alguno de los guardias pudo haber estado en esa zona a esas horas cuando tenía que haber estado en su celda. Después del escape del Chapo Guzmán se han implementado operativos súper fuertes en estados como Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Sin embargo ya nos fuimos a San Miguel de Allende, nos fuimos a Celaya, nos fuimos hacia el Estado de México y simplemente no nos encontramos con ni un solo retén y ni una sola patrulla. Entonces, ¿dónde están los operativos? Amigos, si yo fuera el Chapo Guzmán, obviamente lo primero que haría después de salir de la cárcel sería agarrar mi cuenta de Twitter y ponerme a amenazar a Donald Trump. Esto fue lo que el magnate estadounidense usó de excusa para ir ante el FBI a pedir que se investigaran unas supuestas amenazas que el Chapo Guzmán había hecho a través de su cuenta de Twitter. Obviamente el señor Trump no pudo desaprovechar la oportunidad para cosechar su odio por los mexicanos y así hacer política. Y para todos nuestros amigos de Querétaro que acaban de terminar la secundaria, les tenemos una super promoción. Ustedes nada más tienen que ir a cualquiera de los planteles de la preparatoria ITK, decir que vieron este video, que vieron un anuncio en www.ciudadipoder.mx y van a tener el 15% de descuento en su inscripción. Así que ya saben, párenle de buscar. Bueno, pues esto fue todo por mi parte. Recuerden mantenerse informados de todo lo que sucede en Querétaro, México y el mundo a través de www.ciudadipoder.mx. Yo los voy a ver mañana en una edición más de Noticias en Corto. Como siempre, vamos a darle.